Russland hat zum ersten Mal seit Kriegsbeginn zugegeben, die ukrainische Regierung stürzen zu wollen. Man strebe im Nachbarland auf jeden Fall einen Regimewechsel an, sagte Außenminister Sergej Lavrov bei einem Besuch in Kairo. Den Vorwurf des Westens, Moskau verursache eine weltweite Nahrungsmittelkrise, bestritt er. If, uh Wären die westlichen Staaten objektiv, dann könnten sie ja einfach die Statistiken des Welternährungsprogramms und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation lesen. Sie beschreiben, dass die Schwierigkeiten auf dem Lebensmittelmarkt mit der Corona-Pandemie begonnen haben, dadurch diese Lieferketten unterbrochen wurden. Lavrov unterstrich, das Abkommen zur Getreideausfuhr über das Schwarze Meer sei weiter gültig. Russische und türkische Streitkräfte würden sich um die Sicherheit der Transportschiffe kümmern. Zudem versprach er Ägypten, es werde sowohl russische als auch ukrainische Getreidelieferungen weiter in vollem Umfang erhalten. Das Land importiert besonders viel Weizen, rund 80 Prozent davon aus Russland und der Ukraine. Der Getreideexportdeal war vergangene Woche nach langem Ringen in Istanbul unterzeichnet worden. Doch kurz darauf griff Russland den Hafen von Odessa an, der für die Getreideausfuhr sehr wichtig ist. Moskau behauptet, es habe nur militärische Ziele im Visier gehabt und den Vertrag nicht gebrochen. Lavrov ist inzwischen im Kongo angekommen, der zweiten Etappe seiner Afrikareise. Danach geht es weiter nach Uganda und Äthiopien.